হ্যালো বিয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আবারও আপনাদের সামনে হাজির হলাম নতুন একটা প্যাসেজ নিয়ে তো আজকে বেসিক্যালি আলোচনা করব ইউনিট টু ট্রাফিক এডুকেশন যান চলাচল বিষয়ক শিক্ষা লেসন ওয়ান হাউ ইউর ব্রেন কি হয় তোমার মস্তিষ্ক নিগোসিয়েট ট্রাফিক যানবাহনের সাথে মানিয়ে চলে তো প্রথমে বলে রাখি আমি এই প্যাসেজটা আপনাদেরকে গল্প আকারে বলার চেষ্টা করব এই প্যাসেজে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রামেটিক্যাল রুল নিয়ে আলোচনা করব কিছু ওয়ার্ড মিনিং নিয়ে আলোচনা করব এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে খুবই গল্প আকারে আপনাদেরকে বলবো আজকে কোনো ভাব অর্থ আকারিক অর্থ না যে আমি গল্প আকারে বলার চেষ্টা করব তো যদি সম্পূর্ণ ভিডিওতে আপনার আমাদের সাথে থাকেন তাহলে আশা করি ট্রাফিক এডুকেশন নিয়ে নিয়ে আপনাদের এই প্যাসেজে কোনো সমস্যাই থাকবে না তো আমি আর কথা না বলে সরাসরি প্যাসেজ চলে যাব চলুন হোয়েন হোয়েন মানে যখন আর কম মানে তখন তো হোয়েন হচ্ছে আপনারা জানেন হোয়েন দিয়ে সাধারণত কম্পিটিটিং সেন্টেন্সে প্রশ্ন আসে তো হোয়েন ইউ আর ইন দ্য ড্রাইভিং সিট হোয়েন যখন ইউ আর তুমি হও ইন দ্য ড্রাইভিং সিট চালকের আসনে অপেকার একটা গাড়ি তার মানে যখন তুমি একটা গাড়ির চালকের আসনে আসনে আসো ই হ্যাপ তোমার আসে দ্য স্টেয়ারিং তোমার আসে স্টেয়ারিং অ্যান্ড দ্য হর্ন ইন ইউর হ্যান্ড তোমার হাতে কি আছে স্টেয়ারিং এবং কি হর্ন দ্য ব্রেক অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেটর ব্রেক এবং অ্যাক্সেলারেটর আন্ডার ইয়ার ফিট তোমার পায়ের নিচে ব্রেক এবং অ্যাক্সেলারেটর আছে আইস অফেন চোখ খোলা লুকিং আইট সামনে থাকে লেফট বামে থাকে অ্যান্ড রাইট এবং ডানে টাকে তা মানে এখানে বলতে আসছে যদি আপনি একটা গাড়ি চালান তাহলে আপনার গাড়ি যখন চালাবেন তখন আপনার হাতে কি থাকবে স্টেয়ারিং এবং হর্ন আর পায়ের নিচে কি থাকবে ব্রেক এবং অ্যাক্সেলারেটর এবং চোখ কি সামনে বামে থাকে বা ডানে থাকে থাকবে আর কি তো এখানে দেখেন স্টেয়ারিং বলতে আসলে গাড়ির গতিপথ যে নিয়ন্ত্রণ চক্র যে আপনি কোন সাইডে যাবেন এই বামে না ডানে এবং হর্ন আমরা জানি যেটা বাসি বাজানোর জন্য আমরা ব্যবহার করি ব্রেক যেটা আমি গাড়ি থামানোর কাজে ব্যবহার করি গতি এক গতিময় একটা গাড়ি অ্যাক্সেলারেটর যেটা হচ্ছে গাড়ির গতি বৃদ্ধি করে আবার গতি হ্রাস করার জন্য যেটা ব্যবহার করা হয় তো এই ছিল আসলে প্রথম লাইনটা আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো সেকেন্ড লাইনটা আমরা দেখবো দি সেম ক্যান বি সেইট একই জিনিস বলা যেতে পারে বা একইভাবে বলা যেতে পারে ক্যান বি সেইট বলা যেতে পারে প্যাসিভি আসে দেখেন ক্যান বি মডল অক্সিলি ভার্বের পরে সাধারণত কি হয় আপনার ভার্ব ওয়ান কিন্তু মডল অক্সিলি ভার্বের পরে যদি বি থাকে তারপরে ভার্বের তিন নম্বর ভাবনা হয় আর সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ফর্ম হয় তো এখানে ক্যান হচ্ছে মডল অক্সিলি ভার্ব এরপরে বি আছে তারপরে ভার্বের তিন নম্বর ভাবনা হচ্ছে তখন এখানে প্যাসিভ ফর্মে করা হচ্ছে তাহলে মনে রাখবেন রাইট ফর্ম ভার্বে মডল অক্সিলি ভার্ব পরে পরেই যদি ভার্ব থাকে তাহলে সেরকম হবে ভার্বে বেস ফর্ম কিন্তু মডল অক্সিলি ভার্বের পরে যদি বি থাকে তারপরে হবে ভার্ব থ্রি তো দি সেম ক্যান বি সেইট একই জিনিস বলা যেতে পারে অ্যাবাউট এ মোটর সাইকেল রাইডার একটা মোটর সাইকেল চালকের সম্পর্কে তা মানে আমরা যে প্রথম লাইনটা যে বললাম যে যখন একটা গাড়ি চালাচ্ছ বা একটা কার চালাচ্ছ তোমার হাতে স্টেয়ারিং থাকবে হর্ন থাকবে এবং পায়ের নিচে ব্রেক এবং অ্যাক্সিডেন্টার থাকবে একদম মোটর সাইকেলের যে চালাবে তার ক্ষেত্রেও একই বিষয় তার হাতে স্টেয়ারিং হর্ন থাকবে এবং পায়ের নিচে কি থাকবে ব্রেক এবং অ্যাক্সেলারেটর উইথ সাম মডিফিকেশন উইথ সাম মডিফিকেশন কিছু পরিবর্তন সহ বা কিছু পরিবর্তন নেই মানে কিছু পরিবর্তন থাকতে পারে আর কি বেসিক্যালি এটা বোঝাচ্ছে দেস আর দিস আর মানে এইগুলো হয় যেগুলো বললাম প্রথম দিন লাইন অল ভেরি এইগুলো হয় সবই ভেরি ভিজিবল ভিজিবল মনে রাখবে দৃশ্যমান ভিজিবল অর্থ হচ্ছে দৃশ্যমান তাহলে এইগুলো হয় খুবই দৃশ্যমান এগুলো হয় খুবই দৃশ্যমান বাট বিহাইন্ড অল সব কিছু পিছনে দেয়ার ইজ সামথিং কিছু আছে দেয়ার ইজ সামথিং মানে কিছু আছে দেয়ার ইজ ব্যবহার দেখেন ইন্টারেক্টেড দেয়ার বা ইট দেয়ার সিঙ্গুলার প্লাস পুরুলার ভার্বে বসতে পারে এবং ইট শুধুমাত্র সিঙ্গুলার ভার্বে পূর্বে বসে এটা কিন্তু আপনার তিন নম্বরে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম তো আপনাদের দি স্পেশাল ইউজের সাম ওয়ার্স অ্যান্ড ফ্রেসে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাদের টাইম থেকে ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন দেয়ার ইজ সামথিং কিছু আছে দ্যাট কিপস যেটা থাকে ওয়ার্কিং কাজ করতে যেটা কাজ করতে থাকে আনসিন অদেখা অবস্থায় তার মানে বছে এইগুলো তো সবই আপনি দৃশ্যমান এই যে ব্রেক অ্যাক্সেলারেটর তারপর আপনার কি হর্ন এগুলো সবই দৃশ্যমান কিন্তু এই দৃশ্যমান ছাড়াও আপনার কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো অদেখা অবস্থায় কাজ করতে থাকে আর সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রেন সেটাই বলবে দেখেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এবং সেটা হয় সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ইউর ব্রেন তোমার মস্তিষ্ক তো ভিওয়ার্স আসলে এখানে একটা সিপিউ আমরা জানি কম্পিউটারের সিপিউ থাকে তো কম্পিউটারের সিপিউর সাথে আমাদের ব্রেন হচ্ছে কি করছে তুলনা করছে যে আমরা জানি যে কম্পিউটার সিপিউ কোনো কিছু অ্যানালাইসিস করে তারপরে তার আউটপুট দেয় ঠিক আমাদের ব্রেনও কি অ্যানালাইসিস করে আর কেন আমাদের ব্রেনের সাথে কম্পিউটারের এই সিপিউ তুলনা করছে
कृत्रिम भाव आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम भाव बुद्धिमान जंत्र डेटार प्रोग्राम जो निर्धारित थे निर्धारित कर टू डू करते स्पेसिफिक जब स्पेसिफिक जब मान कि निर्दिष्ट क्ष आंडार अधीन फिक्सड कंडिशन निर्धारित अवस्था एंड जजमेंट और विवेचना तो निर्दिष्ट अवस्था और निर्दिष्ट विवेचनार अधीने बाट क्यों द्यूमान ब्रेन हिम मारव मस्तिष्क इज हई इंटेलिजेंट बुद्धिमान बै नेचार प्राकृतिक भाव तमें बोलते जो कम्पिटार जो सीपीओ से आर्टिफिशियल मैं को मानुष प्रोग्राम कर रखे ये प्रोग्राम थको क्योंकि मानुषे ब्रेन तो प्रोग्राम ना ये प्राकृतिक भाव बुद्धिमान तैना से हे इट इज दट बोलते आसल का रिफार्स कर ह्यूमान ब्रेन तो ये आसल प्रोनाउन्स रिफारेंसर एक व्यवहार क्योंकि आसते परे एखे जेहतु अपना कि ह्यूमान ब्रेन मानव मस्तिष्क एखे सींगुलर बस्तु बस सिंगुलर बस एज के इट हो तो अपने प्रोनाउन्स रिफारेंस जो समस्या है तो हमारे टाइम आगे प्रोनाउन्स रिफारेंसर भिडियोगो देखे नीते इट इज द मोस्ट सफिस्टिकेटेड एट सब चे आधुनिक सफिस्टिकेट मैं आधुनिक वैन उन्नत व सूक्ष्म जटाई बोले सफिस्टिकेट सूक्ष्म एट सब चे सूक्ष्म मैशिन जंत्र दैट इज एवल जो सक्षम एवल मैंने कि सक्षम टू अपारेट क्ज करते अन इभार चेजिंग कंडिशन सदा परवर्तन इभार चेजिंग मैं सब समय परिवर्तन जो सदा परवर्तनशील अवस्था एंड स्टैंडार्ड अब जजमेंट ए स्टैंडार्ड मान अब जजमेंट विवेचन मान ऊपर एस एस मान जीतु से कंडिशन अवस्था इन द ट्रैफिक जान चलाचल मध्य अवस्था जीतु किप राके इन भेरिएबल चेन्जिंग इन भेरिएबल इन भेरिएबल व्यतिक्रम भाव सर्वदा इन्हें आसल इन भेरिएबल मन रखबें इन भेरिएबल अर्थ हम सर्वदा तो किप राके इन भेरिएबल चेन्जिंग सर्वदाई परवर्तनशील मैं बोलते जो जान चलाचल मध्य जेहतु सब समय परिवर्तन थे सब समय कि है सर्वदाई परिवर्तन थे मैंने तरह गति गतिविधि कथा बोल से दिस भार्स अफ सफिस्टिकेशन दि भार्स मैंने गुण अफ सफिस्टिक सूक्षतार गुण अफ एर ब्रेन तुम्हार मस्तिष्क मास भी एट वार्क अवश्य मास भी एट वार्क अवश्य क्ज करते हैं वार डिंग जो तुम गाड़ी चला चो मैं बोलते जा एक गल्प आकार से जो गाड़ी चाल तक गाड़ी चालान समय मन रखते हैं सीचुएशन चेन्ज होते ही पे हाँ हमारे पास एन गाड़ी नहीं क्योंकि हटात कर गाड़ी चले आसते सामने दिखे को गाड़ी चले जो पे को गाड़ी जी गति चलते से गति चेन्ज कर गति छुलो फास्ट होते तो ये सबग हमारे ब्रेने क्ज करते हैं जो हमें गाड़ी चालब तो जेहतु जान चलाचल विषय शिक्षा तो सेटाई बोलते हमारे विषयगुल्लो कि करते हैं माथाय रखते हैं मन रखते हैं तपर देख दि डिफारेंस भिन्नता किस मत भिन्नता बीटमिन ट्राफिक ट्राफिक जान चलाचल मध्य भिन्नता इन द रोड कथाय इन द रोड रास्ता एंड हाईवे और महासड़क एंड ड्रेसिंग सार्किट और प्रतिजोगता रास्तार मध्य मास नट भी ब्लैंडिंग अवश्य है ना मास नट भी ब्लैंडिंग चापसा होना ब्लैंडिंग अर्थ की चापसा होना इनसाइटिव तुम्हार मध्य तमें बोलते जे जान चलाचल मध्य जो पार्थक्य आज कथाय रास्त तपर आपनारा हे महासड़के प्रतिजोगता रास्तार मध्य यो तुम मध्य चापसा हो तुम तुम मध्य बोधगम्य ना हम हो अवश्य तुम्हें बोधगम्य होते हैं अच्छा ये एक बोली साधारण रास्ता जो देखी एक रास्त से रिक्शा अटो सब किस चले जैम थे तैनात आरोप जो हाईवेर कथा तुलना करी तो हाईवे से दूर 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 दूरान्त बस चले से गति थे एक रकम आर डिसिंग प्रतिजोगित रास्तार मध्य कि गाड़ीगुल गति थे एक रकम तो ये सबगल विवेचना कर गाड़ी चलाते हैं सेटाई बोलते जगह तुम्हारे झापसा हल है ना यो सम्पर्क अवश्य तुम्हारे क्यों थकते हैं ज्ञान थकते हैं तपर देखो नेभार इमेजिन कौन चिंता करो ना योर सेल्फ निजे के टू बी हो टू बी भेबे ए माइकेल सोमाकार माइकेल सोमाकार भेबे कखे के कल्पना करो ना जी ड्राइंग चलाच एंड एफ ओन एट थ्री हंड्रेड माइल पर आवर तीन सौ माइल बेगे तुम्हें कि ए फोन चालानो माइकेल सोमाकार निजे के कल्पना करो ना आसल एखे माइकेल सोमाकार के लिए माइकेल सोमाकार आसल जार्मान जो एक रेसिंग रेसिंग कार मान रेसार छो जार्मान रेसार तो माइकेल सोमाकार कथा बोल ये कारण जो तुम जो गाड़ी चालाबा तक तुम्हें निजे के शांत रेखो हाँ तुम्हें हे निजे एरक चिंता करना ओ माइकेल सोमाकार मत जो गाड़ी चलाए कम है एरक चिंता करो ना तपर देखें लिव रेखो ना रो रूम देखें एखे आसल इम्पैक्ट सेंटेंस बोलते लिव नो रूम को जगह रेखो ना फर फैंटासि कीसर जो अलिक कल्पनार जो अलिक कल्पनार जो को जगह रेखो ना यू मास्ट अलवेज तुम अवश्य भी रेडी प्रस्तुत थकते हैं टू इनकाउंटार आनएक्सपेक्टेड व्यवहार आनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित व्यवहार फ्रम एनी भिकेल और पेडेस्टैंड को जान बहन एवं पथचारी अप्रत्याशित व्यवहार पे तुम्हें सब समय प्रस्तुत थकते हो तो बिहार आसल एखे कि मन कर गाड़ी चला एक स्पीडे तो हटात कर 
যে রাস্তা চালাচ্ছেন দেখছি রাস্তা ফাঁকা কিন্তু হঠাৎ করে একটা পথযাত্রী রাস্তা পার হতে গেল তখন কিন্তু অবস্থা বা এই যে আপনার কাছে এটা কি আনএক্সপেক্টেড ছিল না যে রাস্তা তো ফাঁকা আমি গতি দিয়ে চালাবো কিন্তু এই পথযাত্রী যখন বা পথচারী যখন রাস্তা পার হচ্ছে তখন এটা কিন্তু আপনার কাছে আনএক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার ঠিক আছে তো সেটাই বলছে আপনাকে এইগুলো মাথায় রেখেই গাড়ি চালাতে হবে আপনি রাস্তা ফাঁকা দেখলেন হ্যাঁ ঠিক আছে রাস্তা ফাঁকা আপনি একশো স্পিডে চালাচ্ছেন কিন্তু এরকম হতে পারে কোনো পথযাত্রী ওর মধ্যে চলে আসলো বা অন্য একটা যানবাহন হঠাৎ করে চলে আসলো তখন কিন্তু আপনি গাড়ি গাড়িটাকে আর কন্ট্রোল করতে পারবে না জাস্ট এই জন্যই কথাটা বলছে তারপর দেখুন কিপ ইয়ার কুল নিজেকে ঠান্ডা রাখা ইজ ইজি হয় সহজ টু অ্যাডভাইস উপদেশ দেওয়া তার মানে নিজেকে ঠান্ডা রাখা হয় সহজ উপদেশ দেওয়া বা ডিফিকাল্ট টু মেনটেন কিন্তু কঠিন কি মেনে চলা তার মানে দেখেন আমরা যখন গাড়ি কেউ চালাই বা মোটর সাইকেল চালাই আমরা বলি এই মোটর সাইকেল আসতে চালাবি কিন্তু যখন আমি মোটর সাইকেল চালাই তখন বেসিক্যালি কী হয় না খুব জোরে চালাতে হবে একশো স্পিডে চালাতে হবে সবাইকে দেখাতে হবে হ্যাঁ আমি গাড়ি চালাচ্ছি এরকম সেটাই বলছে যে সবাই বলে যে আসলে নিজেকে ঠান্ডা রাখো বেশি জোরে চালানোর দরকার নেই কিন্তু ওই ব্যক্তি যখন আমার গাড়ি চালাই তখন সে সব থেকে কী গতিতে চালায় হ্যাঁ বা তার এই তখন এই কথা মনে থাকে না যে ঠান্ডা হয়ে চালাতে হবে হ্যাঁ তারপরে দেখেন স্টিল তার তবুও ইউ মাস্ট অল ওয়াইফ তোমার অবশ্যই ডিস্টেন্ট বিরত থাকতে হবে ইয়ার সেল নিজেকে বা নিজেকে বিরত রাখতে হবে ডিস্টেন্ট অর্থ হচ্ছে বিরত রাখা তাহলে ইউ স্টিল তারপরে ইউ মাস্ট অল ওয়াইফ ডিস্টেন্ট অবশ্যই বিরত রাখতে হবে ইয়ার সেল নিজেকে বিকজ কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দিনের শেষে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট তুমি চাও না টু বি রিগ্রা রিগার্ডেড রিগার্ডেড তথ্য হচ্ছে বিবাসিত হওয়া তুমি চাও না বিবাসিত হয়ে অ্যাজ এ কেলার একটা খুন হিসেবে তো দেখেন আসলে এখানে যেটা বলছে যে ঠিক আছে আমি মানলাম যে তুমি ঠান্ডা রাখতে পারছ না নিজেকে খুব গতিতে চালাচ্ছ কিন্তু তুমি যখন গতিতে চালাবা তখন তোমার কিন্তু কি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকবে তা মানে তুমি যদি অ্যাক্সিডেন্ট করো কোনো মানুষ মারা যায় তাহলে দিন শেষে তুমি কি একজন খুনি রাইট সেটাই বোঝাচ্ছে যে তারপরেও তোমাকে আসতে চালাতে হবে বা নিজেকে বিরত রাখতে হবে জোরে চালানোর থেকে কেন কারণ দিন শেষে তুমি একজন খুনি হিসেবে বিবেচিত হতে চাও না নাও ইউ সি এখন তুমি দেখো দি লাস্ট থিংস আমি যে বলছিলাম কেন সিপিউর সাথে তুলনা করা হচ্ছে সেটা এখানে দেখবেন নাও ইউ সি এখন তুমি দেখো লাস্ট থিং শেষের জিনিসটা দ্যাট ডিফারশিয়েট যেটা কি করছে যেটা ভিন্নতা করছে বা আলাদা করছে ইউ তোমাকে ফোরামে কম্পিউটার একটা কম্পিউটার থেকে ইজিয়ার কনসেনসাস কনসেনসাস হচ্ছে কি তোমার বিবেক যেটা হচ্ছে তোমার বিবেক তার মানে আমরা আমাদের বিবেক দিয়ে কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করতে পারি কিন্তু কম্পিউটার বিবেক দিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে না তাকে যে প্রোগ্রাম সেট করা থাকে সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে তো এটা ছিল আসলে বেসিক্যালি এই প্যাসেজ তো ভিওয়ার্স আজকে এই পর্যন্ত পরবর্তীতে আমরা নতুন কোনো প্যাসেজ বা নতুন কোনো গ্রামার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন এবং বরিশাল অনলাইন স্কুলের সাথে থাকবেন আরেকটা বিষয় বলে রাখি আপনাদের ফার্স্ট পেপারে বা সেকেন্ড পেপার যদি কোনো সমস্যা হয় কোনো গ্রামারের সমস্যা হয় বা কোনো প্যাসেজের সমস্যা হয় আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা তার ওপর ভিডিও করার চেষ্টা করব তো ভিওয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের পাশেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে